வணக்கம் இது நம்ம அம்மம்மா வீடு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான கிறிஸ்பி சில்லி சன்னா எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஃபார் மோர் யமி ரெசிபீஸ் ஃப்ரம் அம்மம்மா வீடு சன்னாவை ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அதனால் முந்தின நாள் நைட்டே ஊற வச்சுக்கிறது நல்லது தண்ணியில் நல்லா ஊறின சன்னாவை இப்போ குக்கரில் மாற்றி நம்ம வேக வைக்கலாம் சன்னா வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் குக்கரை மூடி நாலு விசில் வர்ற வரைக்கும் அதை நம்ம வேக விடலாம் ஆவி நல்லா போனதும் குக்கர் மூடிய திறந்துடலாம் சன்னா கரெக்டான பதத்தில் வெந்துடுச்சு சன்னாவை இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துக்கலாம் சன்னாவோட எல்லா பக்கமும் கார்ன்ஃப்ளார் கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைனா இன்னும் கூட கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துக்கலாம் இது மேலே கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சிடலாம் இந்த தண்ணியால் கோட் பண்ண சன்னா மேலே இன்னும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளார் போட்டு நம்ம டபுள் கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஸ்டேஜ் சன்னா மேலே கார்ன்ஃப்ளார் நல்லா கோட்டாக இருக்குது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் சன்னாவை அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் போட்டதும் கிண்டி விடாதீங்க ஒரு முப்பது செகண்ட் கழிஞ்சதும் அதுக்கப்புறம் கிண்டிக்கலாம் நம்மளோட கிறிஸ்பி சன்னா இப்போ ரெடி பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் தவால ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் வெட்டி வச்ச மிளகா ரெண்டு பொடியாக நறுக்குன வெள்ளைப்பூடு ஒரு அஞ்சாறு பல் பொடியாக நறுக்குன வெங்காயம் ஒன்று சின்னதாக நறுக்குன கேப்சிகம் பாதி உப்பு தேவையான அளவு பெப்பர் கால் ஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி கால் ஸ்பூன் சீனி ஒரு ஸ்பூன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது இல்லை இதுக்காக இது கூட ஒன்றரை ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
கட்டிகள் எதுவும் இல்லாத மாதிரி கரைச்சிக்கலாம் கரைச்சி வச்ச கான்ஃப்ளாரை மொத்தமாக சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க பார்த்தாலே தெரியும் இந்த கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஆமாங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச சன்னாவை சேர்த்துடலாம் சன்னாவையும் கிரேவியையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வாவ் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் நம்மளோட சுவையான கிறிஸ்பி சில்லி சன்னா இப்போ ரெடி கடைசியாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸை தூவி சுவையாக பரிமாறலாம் யூஸ்வலாக செய்கிற சன்னா மசாலாவுக்கு பதிலாக இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அம்மம்மா வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி